हेलो एवरीवन वेलकम टू इनसाइड्स आई स्वागत है आपका हमारे नए इनिशिएटिव करंट अफेयर बूस्टर क्लासेस में फ्रेंड्स लास्ट डिस्कशन में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट था फार्मर की इनकम को डबल करने से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया उसका करेक्ट आंसर है अशोक दलवई कमेटी बहुत सारे व्यूर, व्यूअर्स ने उसका करेक्ट आंसर भी दिया सेकेंड था आई की फुल फॉर्म क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे जिसने सफ़र इनिशिएटिव है सफ़र जो है उसको डेवलप किया था ओके okay, और सफ़र किसके द्वारा ऑप्शनलाइज ऑपरेशनलाइज है दैट इज ऑपरेशनलाइज बाय आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस डे ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी जो है उसमें इसके सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी होगी इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ट्वेंटी फिफ्थ फिफ्टी और सेवेंटी फिफ्थ ऐसी जो एनिवर्सरी आ जाती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखते हैं यू क्या है यू एन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेगी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये इसका मेन पर्पज है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन्स अमंग नेशंस अचीविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड बींग सेंटर फॉर हारमोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस इसकी जो एनिवर्सरी है ये जो यू एन चार्टर है वो इस डेट को ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को इस फोर्स में आया था तो उसी डेट को इसके एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और जो यूनाइटेड नेशंस है इसका इसका फाउंडेशन कब किया गया इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में याद रखना इसको प्री इंडिपेंडेंस इसको फॉर्म किया गया और यू एन जो नाम है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है फ्रेंकलिन डी रूसवेल्ट उनके द्वारा ये नाम दिया गया आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो यू का हेड क्वार्टर कहाँ पर है ज़रूर बताइएगा मुझे यू के जो मेन ऑर्गेंस है उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यू एन सेक्रेटेरिएट आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो यू एन का पार्ट नहीं है अभी यू एन से पहले एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस जो नाइनटीन फोर्टीन से नाइनटीन एटीन के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर थी एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर एक्सिस पावर वाले ग्रुप में कौन कौन से मेम्बर थे अलाइड पावर वाले मेम्बर में कौन कौन से ग्रुप थे ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा वॉर फ्यूचर में हैपन नहीं हो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया उसका नाम था लीग ऑफ नेशन द फर फोर रनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज द लीग ऑफ नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड इन सर्कमस्टांसिस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइनटीन अंडर द ट्रीटी ऑफ परसैलिस टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी और नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉलेस्ट ओजन होल इन टिकट्स ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर मंथ ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन द ओजन होल ओवर द अंटार्कटिका हैज बिन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व सिंस नाइनटीन एटी टू द प्रजेंस ऑफ एब नॉर्मल वेदर पैटर्न इन द एटमोसफेयर ओवर अंटार्कटिका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्रिंकेज ऑफ द ओजोन होल फ्रेंड्स अंटार्कटिका वाले रीजन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर के कारण वहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो आप ओजोन होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और ओजोन का डिके होता है ओजोन का डिप्लेशन होता है तो क्या इस मंथ में सितंबर और अक्टूबर में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ओजोन का डिप्लेशन कम हुआ उसके पीछे बेसिक रीजन था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन कम हुआ और क्लाउड का फॉर्मेशन कम होने से वो ओजोन के साथ रिएक्शन कम हुई और रिएक्शन कम होने से ओजोन का डिप्लेशन कम हो गया सो द प्रजेंस ऑफ ड्यू टू द वार्मर टेम्परेचर ओवर अंटार्कटिका इन टू थाउजेंड नाइनटीन फ्यूअर पोलर स्टेटोस्पेरिक क्लाउड फॉर्म्ड एंड दे कुडेंट परसिस्ट लॉन्गर विच लिमिटेड द ओजोन डिप्लेशन प्रोसेस द स्रिंकिंग ऑफ द ओजोन होल इज नॉट ए साइन ऑफ ए फास्ट ट्रैक रिकवरी ऑफ एटमोस्फेरिक ओजोन ये एक रिकवरी का साइन नहीं है बिकॉज ये किस वजह से ओजोन का डिप्लेशन कम हुआ ये हुआ टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पोलर स्टेटोस्पेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन कम हुआ उसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन कम हुआ है रिकवरी प्रोसेस के कारण नहीं हुआ है बट द रिजल्ट ऑफ द टेम्पररी वार्मिंग ऑफ अंटार्कटिका अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि ओजोन जो है उसके कौन कौन से रीजन्स हैं ह्यूमन रिलेटेड इमिशंस ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज इन द स्टेटोस्फेयर डिफरेंट एटमोसफेयर की जो लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर आपकी ओजोन है वो स्टेटोस्फेयर में मिलती है वो उसको तो बोलते हैं गुड ओजोन और दूसरे ओजोन का जो टाइप होता है होता है बैड ओजोन जो आपके ट्रोपोस्पेरिक ओजोन होती है दैट इज़ कॉल्ड बैड बैड ओजोन अगर आपने हमारे कल
पोटेंशियल एयर पॉल्यूटेंट सो द ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंसेज इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमिन कंटेनिंग हेलोन्स एंड मेथेल ब्रोमाइड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथेल क्लोरोफॉर्म ये इसको आप याद रख लीजिएगा द सेवरी डिप्लेशन ऑफ द अंटार्क्टिक ओजोन लेयर नोन एज द ओजोन होल अकर्स बिकॉज ऑफ द स्पेशल एटमोस्फेरिक एंड केमिकल कंडीशन दैट एग्जिस्ट देयर एंड नो वेयर एल्स ऑन द ग्लोब ये जो स्पेशल एटमोस्फेरिक और केमिकल कंडीशन जिसके कारण पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ये ओनली अंटार्क्टिका में मिलती है तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है तो आप उसको याद रखिएगा द वेरी लो विंटर टेम्परेचर इन द अंटार्क्टिक स्टेटोस्फेयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड अगर टेम्परेचर कम होगा पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा ओजोन का डिप्लेशन ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा हुआ पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन कम होगा और उससे ओजोन का डिप्लेशन कम होगा स्पेशल रिएक्शन दैट अकर इन पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड कंबाइंड विद द रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ पोलर एटमोस्फेरिक एयर अलाउ क्रोमिन एम्प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द ओजोन होल इन अंटार्क्टिंग स्प्रिंग टाइम अब देख लेते हैं कि ओजोन क्या है ओ थ्री इट कम्पोज ऑफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गुड ओजन जो आपका स्टेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्म है उसको बोलते हैं गुड ओजोन ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स डेस्ट्रॉय दिस प्रोटेक्टिव सील्ड एंड कॉजेज द होल इन द ओजोन इंडिया हैड अडोप्टेड द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको भी अभी आगे डिस्कस करेंगे और बैड ओजोन जैसा कि मैंने आपको आगे बताया सरफेस लेवल ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो बैड ओजोन होती है एंड दैट इज ए हार्मफुल एयर पॉल्यूटेन और नेक्स्ट टॉपिक इज ये ओजोन जो डिप्लेशन को रोकने के लिए कौन कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए 1985 में फर्स्ट आया वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर वॉज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन विच यूनाइटेड नेशंस मेंबर रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज टू द स्टेटोस्फेरिक ओजोन लेयर तो फर्स्ट आया 1985 में वियना कन्वेंशन फिर नाइनटीन उसके दो साल के बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर जो सब्सटेंसेज ऊपर जो डिस्कस किए गए उनको फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में और ये याद रखना एक वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रिटी है जिसमें वन नाइन्टी सेवन पार्टी ने इसको रेटिफाई किया इसमें क्या है आपको याद रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पहले हटाना है उसके बाद में एच को एच एफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो इफेक्ट है ओजोन को डिप्लेशन में वो तो कम है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है तो इसको भी हटाने के लिए इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया 2016 में जिसको बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट याद रखना है किगाली अमेंडमेंट का मेन पर्पस क्या है एच को फेज आउट करना और नेक्स्ट टॉपिक इज कैलो कम्युनिटी फ्रेंड्स आपको पता है कि यूपीएससी में हर साल ट्राइब्स रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो ट्राइब्स स्पेशली न्यूज में रहती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखते हैं गैलो कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है इट इज मेनली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश और ये बिलोंग करती है तानी ग्रुप से जो कि आसाम अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के वाले एरिया में पाया जाता है कम्युनिटीज लाइक द मिसिंग आदि अपतानी नईशी तागिन एंड केलोज ट्रेस देयर कॉमन ओरिजिन टू है प्रीमेवल एंसेस्टर अबोतानी याद रखना है किसके ये एंसेस्टर्स है अबोतानी के अमंग ऑल द कम्युनिटीज ओनली द गेलोज मेंटेन जीनियोलॉजी थ्रू गिवन नेम्स याद रखना है ओनली गेलोज मेंटेन जीनियोलॉजी थ्रू गिवन नेम्स जीनियोलॉजी इज ए स्टडी एंड ट्रेसिंग ऑफ लाइन्स ऑफ डिसेंट मीन्स आपके वंशेज कौन से कहाँ से है क्या क्या है वो नेम के अकॉर्डिंग डिसाइड वो करते हैं रिकग्नाइज एज ए शेड्यूल ट्राइब इन द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर नाइनटीन फिफ्टी पार्ट एटीन मॉपिन इज द मेन फेस्टिवल इन गैलोज विच इज सेलिब्रेटेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विलेज एंड द गैलोज परफॉर्म पोपी डांस तो आपको क्या क्या याद रखना है अरुणाचल प्रदेश तानी ग्रुप अबो तानी जीनियोलॉजी थ्रू गिवन नेम्स शेड्यूल ट्राइब पार्ट एटीन एंड पोपी डांस एंड मोपिन फेस्टिवल और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग फोर लाख दियाज ये कहाँ पे लाइटिंग की गई अयोध्या में और ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर ऑर्गेनाइज बाई यूपी गवर्नमेंट याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सरयू रिवर्स के बारे में आपको बता दें इट इज़ अ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू एपिक रामायण फॉर्म्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कर्नाली एंड महाकाली एंड फ्लोज थ्रू यूपी एंड उत्तराखंड और नेक्स्ट टॉपिक इज 2000 थाउजेंड ईयर ओल्ड 
ट्रेड सेंटर इन आंध्र प्रदेश इट इज फाउंडेड बाय ए एस आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है एंड इट इज ऑन बैंक्स ऑफ स्वर्णमुखी रिवर ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर एंड लॉर्ड विष्णु इन वेरियट सेप्स अन अर्थ द स्कल्पचर बिलोंग टू पल्लवा पीरियड याद रखना कौन से पीरियड से पल्लवा पीरियड अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ हेड गियर एंड ड्रेपरी एंड टेराकोटा पाइप्स आर ऑल्सो फाइंड ए एस आई स्वर्णमुखी रिवर पल्लवा पीरियड टेराकोटा पाइप्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्या सुमंगल योजना इट इज बाय यूपी गवर्नमेंट एंड दिस स्कीम विल प्रोवाइड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड टू एवरी फैमिली वेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न एवरी फैमिली को कितने मिलेंगे फिफ्टीन थाउजेंड वेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न द फंड विल बी रिलीज इन फेस्ड मैनर वेन द गर्ल चाइल्ड कंप्लीट वेरियस माइल स्टोन लाइक वैक्सीनेशन एडमिशन टू क्लास वन फाइव नाइन एंड ग्रेजुएशन अगर यह हमारा इनिशियटिव किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर पा रहा है तो प्लीज इसको लाइक के लाइक करें और एटलीस्ट वन व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें आज आपके एक्साइटमेंट को देख के हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है अगर आप एक कदम चलेंगे तो टीम इनसाइट्स आपकी हेल्प के लिए दस कदम चलने को तैयार है थैंक यू